。今天终于又吃到了一家满分店铺，好不容易啊，我算是直接吃顿悟了。就是好的寿司店靠的并不是浮夸的装修，而是要看师傅的技艺高不高超，还有食材的搭配方式。今天今天不是晚了，今天是纯寿司。这家店现在在日本的一百家名店里面直接冲到了前十名，所以才引起了我的注意。而且它还不是米其林，我就更好奇了。来试试看吧。啊，试完试完。啊，试完试完。好，失礼します。好。起头乌云，后边年迈的那位是今天的主厨，旁边这位就是他徒弟。我看他就在旁边疯狂的开生蚝。现在第一道前菜是三个小菜，看到这个毛豆我还是有点疑惑，这就是普通的毛豆。然后这个小菜我很喜欢，就是腌制的鱼肉上面配了一坨梅子酱。哦，就是梅子味道的腌鱼，特别爽口。接下来的刺身还挺有仪式感，就是师傅切好了之后会一片片放在你面前。第一个是鲷鱼卷的什么什么草，草本味很重，吃起来很清新，赤贝就很有嚼劲了。我称它为荤海带，你们懂那个口感吧？脆嫩脆嫩的。然后这个应该是青花鱼，它的做法很不一样，很浓的烟熏味，就像那个干木柴烧起来的味道，搭配着一点小葱，特别香。然后是老朋友茶碗蒸蛋，料都是藏在下面的，是扇贝肉和鸡腿肉。老朋友还是这么好吃。然后接下来上了一份我巨吃不来的菜，生的生蚝。不过还好的是它没有很腥，但我就想问你们喜欢吃生？真的生好吗？我我反正有点吃力。还好，就是生好的味道。幸好下一道菜是个熟菜，煮的金木雕和一些蔬菜，看到金木雕像看到了救星。这种小鲜笋也很好吃。吃完这个就正式进入我们的寿司环节。这种看着自己的寿司一个个做出来的感觉还真不一样。第一个我以为它是某种鲷鱼，然而它并不是，因为这个寿司油巨多，甚至还有点和牛的味道。脂肪好多啊！此刻我托罗的锅在一忙死。我托罗就是金枪鱼脸上最肥的那个部位，它真的很肥美，但是一点都不油腻。而且师傅还在上面刷了一层甜酱，所以那个金枪鱼脂肪的味道就变得更加的鲜美了。接下来这个是柠檬章鱼寿司，章鱼本身是没什么味道的，但把它烤了之后再配上一点柠檬，口感真的提升了很多。然后这个青花鱼还很惊喜，它上面有一层果冻，那个是无花果口味的，又吃到了清奇的搭配。接下来就是海胆寿司了，第一个是蟹肉海胆寿司，长得就非常的好看，感觉蟹肉好多呀、啊。海胆也是刚才才掏出来的，你吃的时候还得用手把它推进去。哎，好了。然后这个是海胆卷，虽然其实并不用一口吃，但我就是想体验一下海胆充满整个口腔的感觉，过瘾。接下来是金枪鱼的曲托罗，没有刚才的奥托罗那么肥美，但是口感更好。这个好像是烤某种贝类，吃起来微微泛甜，好吃。最后又给我们上了一份后蛋烧和一份金枪鱼刺身，哇，这两个吃完就已经饱了。然而没想到的是，压轴还来了一份烤鲍鱼，甜品的话是抹茶和巧克力大福。这家店我还能说什么？阿迪推荐指数十分，就是不同，卡玩意儿。时隔了整整两个月，我总算是吃到了家满分推荐的店铺，而且它还是那种怀石关东煮，是不是感觉听起来就很装逼？那我们作为东京的关东煮杀手，那肯定是要来看一下，它要是不好吃，这个米其林绝对是假的。关东煮拼的就是这个汤，其实巨鲜。家店在东京的麻布十番，就是也算是日本的一个富人区了。然后我就很好奇，这个地方的房租能有多贵？我们随便去找家不动产看看，二十二万、二十四万，基本上房租就是我家的三倍，这也可以的。我们还是吃饭吧。店里还有什么菜都是写在了这条纸上，你们一会儿就知道了。家店的前菜巨多，第一盘是五六七八种小菜，这真的太怀石了，一点都不像是来吃关东煮的感觉。最左边是一个小虾和一个栗子，这就是标准的秋天的甜味。然后是一小碗松果芝麻酱，松果还是炒了一下的那种，还可以。然后是一坨好像是竹夹鱼寿司，有点腥啊。还有一碗传统时蔬小沙拉，然后这一碗我特别喜欢，它是蟹肉鸡腿菇，微微咸的松叶蟹，这前菜挺高级。这就是我们的刺身了，这虽然是一人份但这肉也太多了吧。第一个尝尝这个梅子酱鱿鱼腿，这个我觉得蘸一丁点酱油就可以了，肉还是脆的，这个是我的爱。旁边是两片鲷鱼，这个萝卜怎么切的像隐形眼镜一样？这个还是蘸一点酱油吧，不然你会觉得你在调空气。然后是一个扇贝肉，它是把它从中间切开，加了一片薄薄的柠檬，我感觉终于有人懂我了。扇贝肉那么腻，早该这样做了。旁边是两坨看成色就知道很高级的金枪鱼，然后这个黄色的我一直以为是葱，看个是韭黄，这两真的太配了，姐妹们，中日结合呀。最后两片是红干鱼，就是肉质比较弹牙的那种鱼，我其实特别喜欢这个鱼做的。寿司吃完之后就上了一个锅，这个是用来涮海鳗的，这个还挺高级。大家说这个菜的难点其实在于要先烫皮再烫肉，其实还挺难操作的。因为海鳗的肉虽然比河鳗嫩，但是它的皮更硬，所以得先把皮煮软。吃这个的时候可以蘸一点梅子酱，这个好吃，这个这个真真好吃。涮完这个之后就是我们今天的西京烧了，它其实是烤的一块金木雕，然后泡在关东煮的汤里，就这种炭烤的鱼又吸收了鸡汤的鲜味，所以味觉体验很丰富。吃完这个，终于到了我们今天的主菜。第一个关东煮就是王牌大根，这里居然是一个菜一个盘子的端上来，不愧是米其林关东煮呀、啊！上面撒的是木鱼、葱、山药丝，还有黑胡椒粉，你就承认吧，这个真的比便利店的好吃太多了。这吸水量。太像了，我的妈！然后下一份是包菜卷肉，里面裹的是那种肉粒很粗的火腿，甚至都有点嚼头。而且这一份关东煮的汤汁特别好，我想问他单独要一碗那个关东煮的汤，然后是一份鸡蛋，他是已经帮你把
一点点柠檬的香味，加上牛筋脂肪的味道，然后这种味道在你的嘴巴里到处弹，就这样最好吃了。最后是一份鸡肉丸子，其实还有很多菜我只是没拍，只挑了四个我最喜欢的鸡肉丸子嘛，面粉和胡椒的比例刚刚好，这个也是 Q 弹的，当然里面肯定是有些脆骨的。最后的主食就是一碗汤泡饭，关东煮的汤就是咸菜一块吃，非常的接地气。甜品是红豆沙糕，加一碗苦到死的抹茶，完美的落幕啊！家电真的是太让我惊喜，不知不觉中就把它吹爆了。阿基特点指数十分，下周再来啊，卡文二。家电居然在烤和牛里面包了一整个生蚝、哦，这什么神仙搭配啊？我还是第一次看到，为什么我没想到？今天家电应该算是一家创意烤肉，然后我看他官网的那个图片，我就已经馋的不行了，就长了一个豆，非常帅啊！有啊，上了六的，哎，六的，啊，啊，四米八四的。<笑>第一个前菜是香肠火腿午餐肉，但是午餐肉除了煮火锅还有别的吃法吧。第二个是两片熏制的香肠，第三个很好吃，它就是那种吃进去是火腿的味道，但它其实是午餐肉。新鸡的撒了一点黑胡椒，然后还有个小菜是番茄牛腩。我发现这种番茄的酸甜味能够瞬间把你的胃唤醒，感觉现在的我就是一个吃牛战士。我们的第一盘肉也端上来了，像这种店一般都不会让顾客自己烤，师傅先是刷了一层牛油，然后烤上了我们家的第一盘也是唯一的一盘五花肉，听着五花肉冒油的声音就很解压。他烤的这块其实是比较偏瘦的五花肉，师傅烤的刚刚好，所以嚼起来很有劲道。接下来就是牛肉的部分了，这里面最好的是下面的那块肉，就是大腿连接肚子的那块肉，非常小的那个区域，所以它很少也很贵。师傅说可以配上这种专门用来蘸牛肉的酱油，滴上几滴就可以吃了。它吃起来其实很扎实，但是又很有弹性，这就是稀少部位带来的快乐。不过看就是这块超大的里脊肉，这块肉的脂肪很少，然后师傅把它烤的特别的软，所以我就好奇的问了一下师傅，为什么我们自己烤肉烤不到这么好？师傅就拿出了他的一个笔记本，上面的笔记真的是特别的可爱，什么烤肉的水风船。理论算了，我估计学不会。你们看它这个色泽，这个必须承认这太有差距了。对了，如果你是那种吃烤肉特别容易腻的人，你其实可以在上面加一点山葵，这样你吃石头都不会腻。蘸一点盐也很香。接下来这个是牛的横膈膜肉，比较常见的一个部位。一个字总结就是甜，这个也可以加一点刚才那个酱油，肉质香甜还是挺不错的。接着就是我们今天的主角了，看到这个正在慢慢变鼓的肉包子了没？隔它一米远都能闻到喷出的海鲜味和牛的油本来就很多，烤出来的油会把生蚝死死包住。摊开的一瞬间，我都惊了，里面的生蚝还是一个稚嫩的状态。然后师傅会给每一块都单独滴上烤肉酱，全熟成的和牛加上饱满多汁的生蚝，甚至想写一篇满分作文来赞颂它。废话不多说，赶紧尝一口。我。因为和牛的油水是甜的，所以它就能把生蚝衬托的特别的鲜美。这两个食材加在一块真的是神仙搭配。虽然很想再来一份，但这个他们家每天限定一盘，这个也要加一点山葵。接下来是这两个烤了很久的肉丸子，感觉他好像开局就在烤这个。不过成品确实还挺 Q 弹的，用筷子夹它也能感觉到那个反弹的力道。这个肉丸子的观感就是特别的扎实。你用它蘸酱油的时候，你就会发现哦，你们看到它流的那个油了没？这就是专业的吧。然后是这个典型的 A 5和牛，每一面只能烤两三秒的那种。看师傅慢慢卷肉的样子，真的好舒服。然后会放到特制的蛋黄酱。酱碟子里，这个碟子也是我没吃过的味道，应该是蛋黄液又加了什么调料，反正裹满酱汁，一口吸了。但是说实话哈，这种 A 5和牛真的太油了，吃个一两片你觉得很香甜，但吃到第三片你会觉得下面要窜。还有个有意思的事就是我们最后要加肉的时候，师傅会直接把肉端到你面前，一个肉一个肉的给你讲解，感觉甚至还有种仪式感。然后最后我们还有份主食是咖喱饭，感觉今天有点吃太多了，吃完甜品就赶紧回家躺着吧。焦糖鸡蛋布丁，饶了我吧。阿基推荐指数 8.5 分，卡玩意儿。